কয়জন স্টুডেন্ট আমরা এই ব্যাচে তাহলে একটু বি প্রেগনেন্সি আমরা কম বেশি সবাই জানি আমাদের এই কোর্সের মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা আমরা আপনারা আপনাদের লেভেলে কতটুকু ট্রিটমেন্ট দিবেন এবং ওয়েন টু রেফার এটা হচ্ছে আসল কথা কখন রেফার করতে হবে সেই সময়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে যাতে রুগী বেশি ডিটোরেট না করে যায় রুগী বেশি খারাপ না হয়ে যায় তাহলে আমরা কম বেশি সবাই জানি যে একটু বি প্রেগনেন্সি মানে হচ্ছে যে যেই প্রেগনেন্সিটা আমরা এবং টিউবের মধ্যে আবার সবচেয়ে কমন কোথায় আম্পুলাতে কেন আম্পুলা হচ্ছে মোস্ট ডাইলেটেড পার্ট অফ দা ফিলিপিন টিউব এছাড়া অন্য জায়গায় হতে পারে সেগুলাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা যেমন ইদানিং সার্ভাইকালটা পাচ্ছি আমরা আমাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রিজনে সবচেয়ে বেশি ইমপ্লান্টেশনটা হতে পারে এই যে আরেকটা জিনিস রিসেন্টলি আমাদের একটা কেস ছিল প্রায় তিন চার মাস আগে এই যে সিজারেন্স কার আজকাল যেহেতু 
সিজন সেকশনের স্কারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে গিয়ে ইমপ্লান্টেশনটা হয়ে যাচ্ছে ওটাও একটা চিন্তার কথা কারণ এটা না ডিএনসি করা যায় না ডিএনসি করলে পুরোটা বের হয় না ইভাকুয়েশন ঠিকমতো হয় না তখন ব্লিডিং আরো বেশি হয় একটু খেয়াল করেন কেন দিনে দিনে একটু বি প্রেগন্যান্সি বাড়ছে দিনে দিনে বাড়ছে কারণ হচ্ছে পিআইডি যেটা আমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে এরপরেই আমি ধরব সেটা হচ্ছে পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ টিউবাল লাইগেশন হলে কন্ট্রাসেপশন ফেলিয়ার হলে একটা কথা মনে রাখবেন যারা একবার একটু বি প্রেগন্যান্সি হয়েছে তার নেক্সট একটু বি প্রেগন্যান্সি হওয়ার চান্স ততটাই বেড়ে যায় সুতরাং একবার একটু বি প্রেগন্যান্সি হওয়ার পরে নেক্সট প্রেগন্যান্সি কনসিভ হলে বিটাই সিটি পজিটিভ আসলে আমাদের ঘন ঘন আউটসোনো করে ফলো আপে রাখতে হবে যাতে পেশেন্টটা একটু বি প্রেগন্যান্সি না ইন্ট্রা ইউট্রান প্রেগন্যান্সি এটা ইয়ার মধ্যে রাখতে হবে আচ্ছা আজকাল যেহেতু ইনফার্টিলিটি কারণে এআরটি এআরটি মানে কি আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক এই ইয়ার কারণে আরো বেশি একটু বি প্রেগন্যান্সি হওয়ার চান্স বেড়ে যাচ্ছে আইউআই যেটা আমরা বলি আইউআই মানে হচ্ছে ইন্ট্রা ইউট্রাইন ইনসেমিনেশন আর আইভিএফ যেটা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন যেটাকে আমরা টেস্ট টিউব বাচ্চা বলি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু বি প্রেগন্যান্সি হওয়ার চান্স বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং এগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং প্লিজ সবাইকে যেটা বুঝতে হবে আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশনের মেইন যে প্রবলেমটা শুরু হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন আর সালফিং জাইটিস সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন আর সালফিং জাইটিস এগুলা বেড়ে যাচ্ছে বলে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের ওরা আসলে বুঝে উঠতে পারে না ওরা জিনিসটাকে খুব বাজে ভাবেই বলছি স্মার্টনেস এর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে যখন বিভিন্ন ধরনের মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার হয়ে যায় এটা একটা স্মার্টনেস এর কি বলবো মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন ওরা বুঝতে পারে না যে কতটা ইনফেকশন ওরা এলাও করছে এবং সালফিন জাইটিস মানে কি সালফিন জাইটিস মানে আমরা সবাই জানি ইনফেকশন অফ দা ফেলোপেন টিউব ফেলোপেন টিউবের মধ্যে যদি কোনো ধরনের ইনফেকশন হয়ে যায় এই কারণেই যে এমব্রায়োটা ফার্টিলাইজড হয়ে ট্রাভেল করার কথা ছিল ইউট্রেন ক্যাভিটির ভিতরে সেটা ট্রাভেল না করে ফেলোপেন টিউবের ভিতরে রয়ে যাচ্ছে যে কারণে একটু বি প্রেগন্যান্সি হওয়ার চান্স বেড়ে যায় তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি বয়সের কোন বয়সে খুব বেশি হচ্ছে টোয়েন্টি এবং থার্টি ইয়ার্স এর মধ্যে এবং মোস্টলি লিমিটেড টু নালিপারিটি এটাও অর ফলোইং লং পিরিয়ড অফ ইনফার্টিলিটি এই কথা বলার সাথে সাথে আমার গতকালকের ঘটনা মনে পড়ে গেল গতকালকে এক পেশেন্ট আসছে শি ইজ টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড ডিএ চৌধুরী স্যারের ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টে আছে প্রায় দুই বছর ধরে সে খুব খুশি হয়ে এসে আমাকে দেখাচ্ছে বিটাই সিটি রিপোর্ট তার টু হান্ড্রেড সামথিং কিন্তু তার উইকস অফ এমেনোরিয়া হচ্ছে সিক্স উইক সিক্স ডেজ সেই হিসাবে আমার দুইশো বিটাই সিটি অনেক কম আমি তখনই বুঝতে পারছি যে দিস ইজ নট আ নর্মাল প্রেগন্যান্সি উনি বলতেছেন না ম্যাডাম আপনি দোয়া করেন এটা আমার ভালো প্রেগন্যান্সি এটা আসছে না আমরা আগে আলট্রাসোনোটা করি আলট্রাসোনো করে দেখা যাবে তার হিস্ট্রিটা একটা বলি তার প্রাইমারি ইনফার্টিলিটি টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড গত বছর ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি বডেমেই হয়েছিল সেখানে তার ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপিতে দেখা গেল রাইট সাইডেড টিউব প্যাটার্ন কিন্তু লেফট সাইডেড ফেলোপেন টিউব ওয়াজ নট প্যাটার্ন এবং আনফর্চুনেটলি উনি যখন ইয়া করে আসলেন আলট্রাসোনো করে আসলেন দেখা গেল যে টিউবটা ব্লক ওই টিউবেই তার একটু প্রেগন্যান্সি হয়েছে তো সুতরাং আমাদের সবকিছু মাথায় রেখে বিটাই সিজি পজিটিভ হলেই যে আমি খুশি হব এমন কোনো কথা নাই আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে একটু বি প্রেগন্যান্সি যতক্ষণ না আলট্রাসোনো আচ্ছা একটু বি প্রেগন্যান্সি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস অবশ্যই কিন্তু কনফার্ম করতে পারবো আলট্রাসোনো অ্যান্ড পারাপারেটিভ তাই না তাহলে ক্লাসিক্যাল ট্রায়ার কি থাকবে ক্লাসিক্যাল ট্রায়ার থাকবে একটা শর্ট পিরিয়ড অফ অ্যামেনোরিয়া তাই না একটা শর্ট পিরিয়ড অফ অ্যামেনোরিয়া পেইন এবং ভেজানাল ব্লিডিং থাকবে তখন আমি সাসপেক্ট করবো এই ভেজানাল ব্লিডিং না অনেক বেশি হয় না একটু বি প্রেগন্যান্সিতে খুব স্পটিং টাইপের হয় কিন্তু পেইনটা এক্সপ্রুয়েশিয়েটিং পেইন থাকে এবং শর্ট পিরিয়ড অফ অ্যামেনোরিয়া সিক্স টু সেভেন উইক্স এর বেশি কোনোভাবেই হয় না অনেকে ফাইভ উইক্সও নিয়ে আসে এত পেইন থাকে ব্লিডিং অল্প থাকে তখন আপনাকে ডায়াগনোসিস মাথায় আনতে হবে যে এটা একটু বিক দিস ক্যান বি এ কেস অফ একটু বি প্রেগন্যান্সি
এজন্য না ভিডিওটা অন করতে ভুলি সবাই অ্যাটেন্টিভ না হলে হতে পারে না মোরশেদ খান একটু ভিডিও অন করতে পারবেন মোরশেদ খান আছেন फैसिलिटी <laughs> ম্যাডাম এই টিউবাল হলো তো আমরা একটু ই করি সিরিঞ্জিং করতে পারি সিরিঞ্জ দিয়েই করতে পারি না না আমি আপনাকে ট্রিটমেন্টে যেতে বলছি না আমি আপনাকে বলছি ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস এর জন্য আপনি হাতের কাছে কোন জিনিসটা করতে পারেন আপনি শিওর না پیشنট প্রেগনেন্সি টেস্ট প্রেগনেন্সি টেস্ট প্রেগনেন্সি টেস্ট প্রেগনেন্সি টেস্ট ইয়েস थैंक यू সো মাচ প্রেগনেন্সি টেস্ট Thank you so much. Thale, amra shathe shathe urine pregnancy test ta kore felbo. Jee madam. Keri kore bo na. Amar hathe kache jaache. Ami sheta diye shathe shathe agi urine pregnancy test kore felbo. Karon ami sure na je. Je pregnant kina. Amoniria bo pregnant na. Shob shob. Jee. Ha. Akono jodi patient na sure tha ke. Thale amni shekhetre aboshu urine pregnancy test ta kore felbo. Urine pregnancy test positive ashley. Amake mathai rakto hobe. This can be a case of ectopy pregnancy. To abe ha. रुगी खराब होते नहीं আইটা জিনিস একটু খেয়াল করবেন দিস ইজ অ্যালার্মিং শোল্ডার টি পেইন 25% ক্ষেত্রে থাকতে পারে কেন বলেন তো যদি আমার পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে ब्लड জমা হয়ে যায় তার মানে কি রাপচার একটুবি প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে সেই পেইনটা গিয়ে যদি রেফারড পেইন হয়ে যায় সেটা ডায়াফ্রাগমেটিক ইরিটেশন থাকতে পারে ভেজানো ব্লিডিং স্লাইড হবে এবং ভমিটিং অথবা ফেন্টিং অ্যাটাকও থাকতে পারে এরকম ঘটনা আমাদের অনেকবার হয়েছে আচ্ছা ফিচারস এর মধ্যে আপনার শকের যা যা ফিচার আছে সেটা থাকবে শকের ফিচারের মধ্যে এক নাম্বার এক নাম্বার এক নাম্বার পালস আমরা কিন্তু ভুল করি আমরা কিন্তু বিপিতে ঝাপিয়ে পড়ি কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে পালসটা র‍্যাপিড এবং দেখতে হবে যে ফিবল কিনা কোল ক্লামিস এক্সট্রিমিটি হয়ে যায় پیشنট শকে যেতে থাকলে আপনি অবশ্যই বুঝতে পারা উচিত অ্যাজ আ ডক্টর আমরা শকের پیشنটকে নেগলেক্ট করব না শকের پیشنট আমি কিভাবে প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট দিয়ে যদি আমার সেন্টারে जिकलिया खेल 
এক রাতে ফোন করলো সেপ্টেম্বর ছিল বেশ রাতে ফোন করলো ফোন করে বললো আমার না ডান দিকে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে আমি একজন বিং আ গাইনোকোলজিস্ট ওই রাতে আমার মাথায় কাজ করলো না আমি ডান সাইড শুনেই আমি বললাম এটা অ্যাপেন্ডিসাইটিস হতে পারে তুমি এখনই হসপিটালাইজ হও অ্যাজ আ গাইনোকোলজিস্ট আমার কি করা উচিত ছিল বলেন তো আমার ওকে কি কোয়েশ্চেনটা করা উচিত ছিল আমার খালাতো বোন রাত বারোটার পরে ফোন করেছে বলেছে আমার ডান দিকে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে আমি বসে থাকতে পারছি না আমার ফার্স্ট ডায়াগনোসিস চলে আসলো অ্যাপেন্ডিসাইটিস কিন্তু বিং আর গাইনোকোলজিস্ট আমার কি কোয়েশ্চেন হওয়া উচিত ছিল সেই রাতে ভালো হয়ে গেছে সেই ডেটটা ধরি নো ইট শুড বি আবার সে বলছে আমার আবার ডান দিকে ব্যথা হচ্ছে এইবার আমি এল এমপি জিজ্ঞেস করলাম এইবারও ছিল মোর দেন ফাইভ উইক সেমিনারি আমি বললাম তুমি এখনই চলে যাও প্রথমবার যে একটুপি প্রেগনেন্সি আগের বছর সেপ্টেম্বরে ছিল সেটা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট হয়ে গেছে পরের বছর যে একটুপি প্রেগনেন্সি হয়েছে যে আমরা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর পড়েছি না যে রিকারেন্ট একটুপি প্রেগনেন্সি হতে পারে ওর টিপিক্যালি সেটা হলো পরের বছর গিয়ে আবার একটুপি প্রেগনেন্সি এবং দ্যাট ওয়াজ আ কেস অফ রাপচার একটুপি প্রেগনেন্সি সুতরাং আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি রেফার করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে پیشنটের ডায়াগনোসিস কোন দিকে যাচ্ছে তাহলে যেটা ডক্টর শাহিন বললেন যে আমি যদি একটা পেশেন্ট আসে অ্যামিনোরিয়া পেলভিক পেইন অ্যান্ড ভেজানাল স্পটিং নিয়ে আসে এবং অ্যামিনোরিয়াটা টিপিক্যালি থাকে ফাইভ টু নাইন উইক্স এর সেটা নিয়ে যদি আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই কি করার চেষ্টা করব আমার হাতে কাছে যেটা আছে ইউরিন প্রেগনেন্সি টেস্ট তার মানে কি স্ট্রিপ টেস্ট মানে আমি ওই বিটাই সিজি ল্যাবে পাঠাবো সোনোলজিস্টকে ডাকবো এটা করতে করতে কিন্তু রুগী খারাপ হয়ে যাবে সুতরাং ইটস বেটার টু ডু ইউরিন প্রেগনেন্সি টেস্ট যে মুহূর্তে পজিটিভ আসবে সিভিয়ার লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন দিস ইজ আ কেস অফ একটুপি প্রেগনেন্সি সুতরাং প্লিজ এটা মাথায় রাখবেন তবে হ্যাঁ আলট্রাসনো হয়ে গেলে খুব ভালো হয় এইবার বলেন আমার হাতে যদি ল্যাব থাকে আমার হাতে যদি ল্যাব থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে জিনিসটা ফলো আপ করব বলা হয় অ্যালাইজা যেটা মানে যেটা আমরা সিরাম বিটা সিজি দিই যেটা হচ্ছে বিটা সিজি সিরামটা দিই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যালাইজা সেটা কিন্তু খুব সেন্সিটিভ এবং বিকামস পজিটিভ ইন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ কেসেস সুতরাং একটা কথা সারা জীবন মনে রাখবেন বিটাই সিজি উইল কনফার্ম ইউর প্রেগনেন্সি বাট নট দ্য লোকেশন কোনো দিন বিটাই সিজি বলতে পারবে না কোথায় হয়েছে এটা কি একটু পে প্রেগনেন্সি না ইন্ট্রা ইউটারেন প্রেগনেন্সি কোনো দিন এটা বলতে পারবে না কিন্তু হ্যাভিং সে দ্যাট আপনি কি সাসপিশন করতে পারেন আপনি সাসপিশন করতে পারেন যদি লোয়ার কনসেনট্রেশন অফ বিটাই সিজি হয় তাহলে এটা হতে পারে একটু হতে পারে দিকে যেতে পারে অথবা ডাবলিং টাইম ইন প্লাজমা ফেলস ইন টু ডেজ টু অকার আচ্ছা একটু সবাইকে খেয়াল করতে বলছি এখন যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছি বলা হয় যে 10 উইকস প্রথম 10 উইকস অফ প্রেগন্যান্সি বিটা সিজিটা এভরি টু ডেজ এভরি 48 আওয়ার্স পরে যে ভ্যালুটা আছে সেটা ডাবলিং হবে নরমাল প্রেগন্যান্সিতে নরমাল ইন্ট্রা ইউটারিন প্রেগন্যান্সিতে যেটা আপনি যদি দেখেন বারোশো তেরোশো অথবা পনেরোশো হয়েছে তখন আপনার মাথায় সাসপিশন হবে যে এই প্রেগনেন্সিটা আদৌ ভায়াবল কিনা এই প্রেগনেন্সিটা কি ডেড হয়ে গেল কিনা এভাবেও কিন্তু আমরা ফলো আপ করতে পারি এই যে একটু আগে আমি একটা গল্প বললাম গতকালকে একটা পেশেন্ট এসছে টিএ চৌধুরী স্যার এর ফলো আপের ওর মাত্র দুইশো বিটা এসেছি ওদিকে সিক্স উইক সিক্স ডেজ আমি নড়িয়া হিসাব মেলে না আলট্রাসনোতে আসছে একটু প্রেগন্যান্সি আমি তবু বিটাই সিজি আগামীকাল এবং রিপিট আলট্রাসনো কালকে করতে দিয়েছি যেহেতু পেশেন্টের এখনো কোনো সিমটম নাই উই ওয়ান্ট টু গো ফর কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট ইন দিস পেশেন্ট 
কালকে আমি বিচার সিজিটা দেখি যদি দেখি কোনো ভাবেই ডাবলিং হয় নাই তাহলে ইট ইজ আ কেস অফ মানে ডেড হয়ে গেছে প্রেগনেন্সিটা সেভাবে মনে রাখবো আচ্ছা আমাদেরকে থিয়ে যদি স্যার যখন পড়াতেন আন্ডার গ্রাডে পোস্ট গ্রাডে যখনই পড়াতেন তখন একটা কথা স্যার বারবার বলতেন যে মানে প্যাথোকনমিক ফিচার মানে একদম সোনোগ্রাফিক মানে ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং এর মধ্যে হচ্ছে একটু বি প্রেগনেন্সি এক নাম্বার কথা আলট্রাসোনোতে দেয়ার উইল বি এমটি ইউট্রাস ইউট্রাসের ভিতরে কিচ্ছু নাই ইউট্রাসে কি বলবে শুধুমাত্র ইউট্রাসে শুধু বলবে থিক এন্ড এন্ডোমেট্রিয়াম থিক এন্ড এন্ডোমেট্রিয়াম কেন বলবে কারণ ইটস আ প্রেগনেন্সি স্টেজ কতটুকু রাপচার হয়েছে বা কোন দিকে যাচ্ছে প্রেগনেন্সিটা ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল করতে হবে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি সবাই ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এই যে ইউট্রাস এই যে ওপরই এখানে একটা ইয়কসেক আছে এখানে একটা ফিটার পোল ছোট্ট করে দেখা যাচ্ছে পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটু বেশি প্রেগনেন্সি বলছে আচ্ছা আমাকে একটু কেউ বলবেন যে কেউ ভলেন্টিয়ার করেন early pregnancy the very early pregnancy jekhane amra short period of amenorrhea bolchi 6 weeks 5 weeks to 9 weeks bolchi shekhane ki trans abdominal sonography bhalo kaj korbe na trans vaginal sonography bhalo kaj korbe kaj korbe mane ki identify korbe pvs korbe trans vaginal trans vaginal thank you very much tale trans vaginal sonography more sensitive hobe kintu ektu khyal korben gotokal ke amar patient ta ke ami বারবার কাউন্সেলিং করে নিয়েছি এবং এই কেস আমাদের হয়েছে প্রেগনেন্সিতে আর্লি প্রেগনেন্সিতে আমরা ট্রান্স বেজানো সোনোগ্রাফি করতে দিয়েছি কোনো কারণে কোনো দিন আলট্রাসোনোর জন্য কারো অ্যাবর্শন হয় না সারা জীবন মনে রাখবেন কোনো কারণে ওই পেশেন্টের গতকালকে পেশেন্টটা না আগের একটা পেশেন্টের টিবিএস করা পরে ঠিক দুই দিন পরে তার অ্যাবর্শন হয়ে গেছে এসে আমাকে বকা পারলে আমাকে কেস করে দেয় কি ব্যাপার আপনি মাসিকের রাস্তা দিয়ে আমাকে আলট্রাসোনো করাইছে ওনারা গুতা গুতি করছে সেই জন্য আমার আবর্ষণটা হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি করব আমরা প্রথমেই কাউন্সেলিং করে নিব গতকালকে পেশেন্টটাকে আমি পাঠানোর আগেই বলে নিয়েছি যে আমি আপনাকে টিবিএস করতে দিচ্ছি এটা মানে হচ্ছে মাসিকের রাস্তা দিয়ে আলট্রাসোনো করা হবে এটা দিয়ে কখনো অ্যাবর্ষণ হয় না এটা আপনাদেরকে প্লিজ বলে নিতে হবে কারণ এটা খুব সেন্সিটিভ পেশেন্ট থাকে অনেক দিনের ইনফার্টিলিটি মানে তখন মানতেই পারে না যে এটা অ্যাবর্ষণ হয়ে গেছে তো সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে যাতে কোনো গ্যাপ না থাকে কোনো তথ্যের কমতি যাতে না থাকে প্লিজ সেটা কাইন্ডলি খেয়াল করবেন তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে টিভিএস এর প্রোপটা চলে গিয়েছে সার্ভিক্স এর একদম কাছে এখানে আমরা ইউটোরাস দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ফেলোপিয়ান টিউব দেখতে পাচ্ছি এখানে ওভারি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেলোপিয়ান টিউবটা ডাইলেটেড হয়ে আছে এবং সেটার মধ্যেই একটু বি প্রেগনেন্সিটা সুতরাং টিভিএস ইজ মোর সেন্সিটিভ আর মোর স্পেসিফিক কিন্তু করতে দেওয়ার আগে যে কোনো প্রেগনেন্সিতে প্লিজ কাউন্সেলিং করে নিবেন যে এই আলট্রাসোনো করার জন্য কোনোদিন অ্যাবর্শন হয় না আপনাকে এখনই বলে দিচ্ছি এইবার আসেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আমার বিটার সিজি রিপোর্ট আমার হাতে আছে হাতে আছে এটার সাথে আমি কি করে কোরিলেট করব আলট্রাসোনোর সাথে বলা হয় যে টিভিএস এ যদি আপনার হাতের রিপোর্ট যদি ফিফটিন হান্ড্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি টিভিএস করি তাহলে কিন্তু টিভিএস এ অবশ্যই বুঝতে পারা উচিত সেই একই ক্ষেত্রে দেখেন ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফি হলে আপনার হাতে যদি সিক্স থাউজেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটের বিটাই সিজি রিপোর্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফিতে আপনি কিছুটা বুঝতে পারবেন আমি কি কথাটা বুঝাতে পারলাম জেস্টেশনাল স্যাক কত বিটাই সিজি তে আশা করা যায় যে জেস্টেশনাল স্যাক আমরা আলট্রাসোনোগ্রাফিতে পাবো টিভিএস এর ক্ষেত্রে পনেরোশো বিটাই সিজি হলে আমরা আশা করতে পারি আচ্ছা আশা করবই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো কথা নাই ঠিক আছে কোনো হিউম্যান বডি ইজ নট এ কম্পিউটার সুতরাং এক একটা হিউম্যান বডি এক এক ভাবে রেসপন্ড করে এবং সোনোলজিস্ট এর হাতের ক্যাপাসিটি সোনোলজিস্ট এর এক্সপিরিয়েন্স এর উপরেও ডিপেন্ড করে তাই না উনি বলে দিল নাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি শিওর হতে পারছি না ঠিক আছে তবু আমার মাথা রাখবো এজ এ ডক্টর যে আমার বিটাইসি যদি ফিফটিন হান্ড্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট হাতে চলে আসে তাহলে ইনশাল্লাহ আমি আশা করতে পারি টিভিএস এর ক্ষেত্রে যে আমি একটা জেস্টেশনাল স্যাক পেতে পারি এবং ওই যে একই কথা আমি বারবার বলছি 
failure to double the value of beta HCG by 48 hours along with an empty uterus is very much suggestive. So, how do beta HCG double? How do you have to double the value of beta HCG? How do you have to double the value of beta HCG? How do you have to double the value of beta HCG? How do you have to double the value of beta HCG? How do you have to double the value of beta HCG? How do you have to double the value of beta HCG? It is very much suggestive of ectopic pregnancy. This is a laparoscopic finding. We have to see that a fallopian tube is dilated. We have to see that 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 we have to see that. अबोंग ये तो ओवरी क्यों की बोलते पर भी नहीं इंटरकोन साइडर फिलिपिन ट्यूब चौके रामदाज जब क्यों वॉलेंटियर करें लेफ्ट साइड आ एक तो की ख्याल कर बो ये तो होते हैं यूट्रो सैक्रल लिगामेंट ये तो होते हैं पाउच ऑफ डॉगलेस ये देखिए आई तो ओवरी देखते पाची ताहले की ये टा राइट फेलोपियन ट्यूब ना ठीक है चे आम्रा ताहले एक तो आ ऐसा दे होती है यूट्रस एक तो देखा जाता है ठीक है चे ये टा होती है पाउच ऑफ डॉगलेस अच्छा अतो बोलो लाखा आ कोनो चिंता करा नहीं दौड़ करना है किंतु मेन प्रिंसिपल टा जेटा ख्याल रखता हो बे ए स्लाइड टा एक तो ख्याल करें मेन प्रिंसिपल माने मेन आमर उद्देश्यों की थक बे डी प्रिंसिपल इन डी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कथा टा किंतु एक्यूट एक तो भी प्रेगनेंसी इज रिसर्सिटेशन एंड लैपरेटोमी एंड नॉट रिसर्च रिसर्सिटेशन फॉलोड बाय लैपरेटोमी एक तर रुगी अपना कथा आज चे रब्चर एक तो भी प्रेग अपने एमोन का आज कुत्ते पार बनना रब्चर एक टुकड़ी प्रेगनेंसी शॉक के आचे ना ना आगे शॉक मैनेज करो आगे शॉक मैनेज करो आगे फ्लूइड दाव आगे ब्लड दाव तब पे अन्नो को था नो इटा शुरू हो जाबे दो ही दिके दो ही हाथे चैनल ओपन हो जाबे फ्लूइड स्टार्ट हो जाबे ब्लड स्टार्ट हो जाबे एट द एर मोड़ दे जो दी रब्चर एक टुकड़ी प्रेगनेंसी कॉन्फर्म डायग्नोसिस होय लैपरेटोमी जो दी लागे अपना सेंटर जो दी बाबूस्ता था के शाते शाते अपना सर्जन के कॉल करें अपना गायनोकोलॉजिस्ट के कॉल करें अपने किंतु शुद्ध सलाइन दी था था बन शुद्ध पेशेंट के अपने आशा कर बन ना जे शॉक थे रिसर्च सिटेशनों को तो थक गए एर मुद्दे ओटीओ रेडी करते थक गए प्लीज ये तो शब्द ख्याल रख बन ताले एक टुकड़ी प्रेगनेंसी के क्षेत्र है आम देखिए कि मैनेजमेंट आ चुकी है जो भी आनुराप चंद होए ए जो गौतम काल के रामा आमर पेशेंट टा आमे कि नो क्या नो उधर उन्हें ये बोल ची दारो ना अपना रा विजुअल अब हम कोनो लोअर अपडिमिनल पेन एंड कंप्लेंट करें ना ही, then I can go for either expectant treatment or the conservative treatment, ताई ना क्या नो बोलें तो और बीटा सीजी चिलो expectant treatment को कौन करवो, और बीटा सीजी चिलो दूसरो, ताली कि आमी expectant management जेत पड़ी, हाँ जेत पड़ी, क्या नो expectant management बोला हुए चे, जो then four centimeter होए, कोनो fetal heartbeat ना ही, अब हम कोनो आमा की की शोना जाते हैं? जी मैं शोना जाते हैं। आता। ताहोले कुछ है। Less than one thousand है। Gestational sac size जो भी less than four meter है। शोना कुछ चिलो चिलो दूसरो दूसरो तीरिश ना कुछ चिलो बीटा इससे जी gestational sac बोलते हैं एक थोड़े ने हिशाब करे ताहो ले अपना के हिशाब करे कौन पेशेंट के अपना भूर्ती करते ही होगे शेठा अपना के हिशाब इन मध्य आंते होगे अब उन जहेतु सारे पेशेंट आमी फोन करते बाद हुए थे सर के जैसा ये अब उस तर सर पहलम को था जिगेश कोल्ले पेशेंट टेर कोनो सिम्टम आ चुकी ना आमी बोल लाम तो कौन सर
শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম সঞ্জীব আহমেদ আমি আছি ম্যাডাম কিন্তু আমি একটু রাস্তায় এর জন্য অনেক নয়েজ হবে ম্যাডাম অসুবিধা নাই সঞ্জীব আপনার পরিচয় আগে দেন আমি ডক্টর সঞ্জীব আহমেদ আমি এখন ফুল টাইম প্র্যাকটিশনার একসময় কাজ করেছি পাবলিক হেলথে বিভিন্ন সংস্থায় এখন আর কাজ এখন আর জব করি না শুধু প্র্যাকটিস করি কোথায় প্র্যাকটিস করেন আমি ঢাকাতে সাভার সাভারে প্র্যাকটিস করি সাভারে চেম্বার এবং সপ্তাহে তিন দিন আমি ফিরোজপুরে যাই ও খুব ভালো খুব ভালো তাহলে আপনার এই কোর্সটা তাহলে আশা করি কাজে দেবে তাই তো জি জি দাদা घम खराब लगे चले आसते थ्री मध्य था मेथोट्रेक्सिग्राम दी साधारण बना दीछीजिंग आशा नीचे 
take the uh, suggestion of a consultant gynecologist. Uh, eta primary center na korar tai bhalo. Ebar chule ashen, eta ki ki treatment hote pare surgical. Kya no apna dekhe surgical treatment ta janta hobe. Apni ki surgery ta korben hoy to bana. Abar hoy to ba. Hoy to ba naar modhe jara apna ra conservative treatment porjon to achen. তা যদি কোনো কারণে রাপচার টিউবিক টিউবুলেক্টিক প্রেগন্যান্সি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কাউন্সেলিং করে দিতে হবে সেজন্য আপনাকে নলেজটা নিয়ে রাখতে হবে যে কি কি করা যেতে পারে এবং সেটা হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি কনজারভেটিভ সার্জারি বলতে কি বুঝি কনজার্ভ করার চেষ্টা করব ফিলিপিন টিউবটাকে প্রিজার্ভ করার চেষ্টা করব যদি শুধু ফুটা করে করা যায় তাহলে লিনিয়ার সালফিং গোটোমি যদি সালফিং গোস্টোমি মানে হচ্ছে ফুটা করে রেখে দিয়ে চলে আসব যাতে ড্রেনেজ হতে পারে সেগমেন্টাল রিসেকশন হতে পারে অথবা ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি অথবা হাত দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে প্রিমরিয়াল এক্সপ্রেশন করে প্রিমরিয়া দিয়ে প্রোডাক্টটা বের করে দিই সেটা মাঝে মাঝে হয় সেটা ইন্টাক ফেলোপিয়ান টিউব থাকে কিন্তু যদি রাপচার হয়ে যায় বা রাপচারটা রিপেয়ার করার মতো না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সালফিং জেকটমি করি আপনি যখন কাউন্সেলিং করবেন হাজবেন্ডকে আপনি হয়তো বা পেশেন্ট আপনার যে স্ত্রী সে হয়তো বা শখে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে হাজবেন্ডকে যখন কাউন্সেলিং করবেন হাজবেন্ডের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হবে যে আপনারা যে টিউব কেটে ফেলে দিবেন তাহলে কি আর ভবিষ্যতে কোনোদিন বাচ্চা হবে উত্তর কি হবে তাহলে কি কাউন্সেলিং করব হবে ম্যাম আর একটা টিউব তো হ্যাঁ তাহলে আমরা তাকে রিয়াশিওর করব আমাদের দেশে কিসের অভাব জানেন তো ডাক্তারদের পক্ষ থেকে আমি সরি টু সে কাউন্সেলিং ম্যাডাম কাউন্সেলিং কাউন্সেলিং यस তাহলে এক কাউন্সেলিং দিয়ে কিন্তু پیشنটকে বিশ্বাস করেন 30 টু 40% ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় এক কাউন্সেলিং দিয়ে কোনো ওষুধও দেন নাই একটু সময় দিতে হয় মানুষটা আপনার কাছে আসছে ব্যথা বেদনা নিয়ে একটু মনের কথা বলতে আমি যদি মিনিট গুনে রোগী দেখি তাহলে না আসলে খুব কষ্টের ব্যাপার তাই না আমি নিজের বাবা মা কে নিয়ে যদি কোনো ডাক্তারের কাছে যাই আমার মা কে দেখানোর সময় আমি কি আশা করব ওই প্রফেসর বা ওই ম্যাডাম বা ওই স্যার খুব যত্ন সহকারে আমার মা কে দেখবে প্রতিটা কথা শুনবে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা দিবে তাই না নিজের মায়ের ক্ষেত্রে যদি আমি এটা আশা করি আরেকজন যখন তার মা কে নিয়ে আসে সেটা কেন আমরা দিতে পারবো না ইহাকে কি বলে যে কথাটা মাত্র বললাম ইহাকে বলে এমপ্যাথি ঠিক আছে আমাদের মধ্যে এমপ্যাথি জিনিসটা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে আমরা ডাক্তাররা এমপ্যাথি ওয়ার্ড ছাড়া চলার কথা না সেখানে আমাদের ডিকশনারি থেকে পারলে বের হয়ে যায় এমপ্যাথি ওয়ার্ডটা এটা যেন না হয় তাই না আমরা একটু চেষ্টা করব রুগীদেরকে দরদের সাথে তার কথাটা একটু শুনতে হ্যাঁ অনেক রুগী হলে আমার বিরক্ত লাগতে পারে কিন্তু স্টিল সেও কিন্তু মানুষ যে সে আমার সামনে বসে আছে তাহলে হাজবেন্ডকে আমরা কাউন্সেলিং কিভাবে করব হাজবেন্ডকে আমরা বলবো যে একটা টিউব কেটে ফেলেও ওই টিউব রেখে কোনো লাভ হবে না যে টিউবটা ফেটে গিয়েছে যে টিউবটা সেলাই করে আবার ঠিক করা যাবে না সেই টিউব রেখে দিলে বরঞ্চ সেটাতে আবারও একটু বি প্রেগন্যান্সি হতে পারে বরঞ্চ আমরা সেটা কেটে ফেলে দিই এবং বলা হয় যে একটা টিউব দিয়ে বাচ্চা হয় সত্যি হয় কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে যদি ইনশাল্লাহ কপালে থাকে বাচ্চা দেওয়ার মালিক তো উপর বলা সুতরাং উনি যদি ইয়া রাখেন ইনশাল্লাহ হবে এতটুকু রিয়াশোর আমরা পেশেন্ট যদি কনসিয়াস থাকে তাকেও বলবো এবং হাজবেন্ডকেও বলবো একটা কথা মনে রাখবেন আমরা একটা আমাদের দেশে একটা কালচার আছে কনসেন্ট নিতে হলে সিগনেচার নিতে হলে আমরা লাফাই আগে কারটা নেই নেই হচ্ছে হাজবেন্ডের আরে বাবা রুগীকে পেট কার যে মানুষটা মরতে বসতেছে তার কোনো কথাই আমরা চিন্তা করি না আগে লাফাই যাই হাজবেন্ডের কাছে আগে তো ওনাকেও কাউন্সেলিং দরকার উনি যদি কনসিয়াস থাকে ওনারও তো সম্মতি দরকার শরীর তো ওনার সুতরাং আমরা যেমন বলি লাইগেশন করার ক্ষেত্রে এক নাম্বারের সিগনেচার নিতে হবে ওয়াইফের দুই নাম্বার সিগনেচার নিতে হবে হাজবেন্ডের এক নাম্বার কিন্তু হাজবেন্ড না এক নাম্বার ওয়াইফ ওয়াইফ কি চাই ঠিক আছে সুতরাং প্লিজ এই সম্মানগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখবো সরি কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমরা শেষ করে ফেলেছি একটু বি প্রেগনেন্সির ব্যাপারে কারো যদি কোনো কোয়ারি থাকে কেউ একটু বি প্রেগনেন্সি বুঝতে পারেন নাই নাকি সবাই বুঝে ফেলেছেন নাকি কেউ শুনি নাই কোনটা আমি 
ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা যেটা আমার ভুল হয়ে গেছে আমি সবসময় ক্লাস নেওয়ার আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই আজকে আসলে একটু আমার স্পিকারটা কাজ করছিল না দেখে তারা হুড়া করে ঢুকেছি তো আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই আমি নশমা তারান মাহাতাব আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে গাই নিতে আছি বার্ডেম ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন হসপিটাল আমাদের হসপিটালের নাম কিন্তু এখন বার্ডেম টু নেই বার্ডেম ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন হয়ে গেছে মানে বার্ডেম মহিলা ও শিশু হাসপাতাল যেটা হচ্ছে সেগুন বাগিচা আমরা কিন্তু শাহবাগে নেই সেখানে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে গাইনি ডিপার্টমেন্টে আছি এবং ওই হসপিটালের অ্যাডমিনে আছি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হিসেবে আমরা এখন সেকেন্ড টপিকে চলে যাচ্ছি এটা আমার খুব প্রিয় একটা টপিক এবং এটা খুব কমন একটা টপিক ম্যাডাম একটা কথা বলি জি অবশ্যই আপনার ভয়েস এর ভিতরে এক এক ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটা ভাব চলে আসছে ম্যাডাম অলরেডি হয়ে যেতে হয় আসলে ওই প্রশ্ন থাকতে গেলে না আসলে মনে হয় হয়ে যায় শেয়ারিং <laughs> 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 আমি একটু লিভ করে আবার ঢুকছি সবসময় মনে রাখবেন কোন ডিজিজ আগেও ছিল যুগের পর যুগ আছে কিন্তু ইদানিং ডায়াগনোসিস বেশি হচ্ছে যেহেতু ডায়াগনোসিস বেশি হচ্ছে সেজন্য সবাই ডাক্তারের কাছে অ্যাপ্রোচ করছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার রোল অনেক ইম্পর্টেন্ট সুতরাং পলিসিস্টিক ওভারিয়েন্স সিনড্রোম মাথায় রেখে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব সেটাই খেয়াল রাখি পলিসিস্টিক ওভারিয়েন্স সিনড্রোম কত আগে দেখেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে কিন্তু এটা ডায়াগনোসিস হয়েছে তখন কিভাবে ডায়াগনোসিস হয়েছে অ্যামিনোরিয়া থাকবে হার্সুটিজম থাকবে ওবেসিটি থাকবে তবেই নাকি তখনকার আমলে ডায়াগনোসিস হয়ে যেত পিসিওএস এখন কি বলে এখন বলে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া অনেকগুলো সোসাইটি আছে আমরা সহজ ভাবে একটু মনে রাখি সহজ ভাবে কিভাবে মনে রাখবো অলিগো অ্যান্ড অর অ্যানোবুলেশন অলিগোমেনোরিয়া অ্যানোবুলেশন দুইটা দুই টার্ম একটু সহজ ভাবে বলি শুধু অ্যামেনোরিয়া বলতে কি বুঝি শুধু অ্যামেনোরিয়া বলতে বুঝি অ্যাবসেন্স অফ মেনস্ট্রুয়েশন তাহলে অলিগোমেনোরিয়া কাকে বলে বা পলিমেনোরিয়া কাকে বলে আমাকে সহজ ভাবে কি কেউ বলতে পারবেন মিস্ট্রো সাইকেল কাকে বলি মিস্ট্রো সাইকেল কাকে বলি শারমিন বলতে পারবেন শারমিন আছেন 
जरायु पिरियडिक शुरू हो तेतरिशाल जरा दरकार हाइपारिजम सोनोग्राफिक फाइंडिंग ठीक है रिपोर्ट छियाशी के मेटाबलिकंडीशन मध्य 
আরো অনেক কিছু আছে যে কারণে পিসিওস কে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপেই বেশি হয় পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে ক্লিনিক্যাল ফিচারস এর মধ্যে মাত্র আমি গতকালকে মেটার কথা বললাম ক্লাস 10 এ যে পড়ে ইনক্রিজিং ওবেসিটি মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্ম্যালিটিস মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্ম্যালিটিস কিভাবে হতে পারে ইন দা ফর্ম অফ অলিগোমেনুরিয়া অথবা অ্যামেনুরিয়া পুরো বন্ধ অথবা ইররেগুলার ব্লিডিং ডিইউবি মানে ডিসফাংশনাল ইউটারিন ব্লিডিং ইনফার্টিলিটি নিয়ে আসতে পারে প্রেজেন্স অফ হারসিটিজম একনিও হতে পারে একনিও হতে পারে আদার ইম্পর্টেন্ট ফিচারস আমরা কিন্তু মোটামুটি এই স্লাইড দিয়ে উইদাউট এনি এই স্লাইড দিয়ে উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন মোটামুটি আমরা 70 টু 80% ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিসে চলে আসতে পারি দিস ইজ আ কেস অফ পিসিওএস সুদরান পিসিওএস ডায়াগনোসিস একটু কেয়ারফুলি করবেন যাদের ইররেগুলার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল এবং প্রেজেন্স অফ হারসিটিজম আছে ইনক্রিজিং ওবেসিটি আছে অ্যাকিনথোসিস নিগ্রিকেন্স মাত্র আমি বললাম এটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য হয় এবং এটা ছবিটা দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিটা যে ঘাড়ের মধ্যে এরকম কালো হয়ে যাবে এবং কালের মধ্যে এরকম বিভিন্ন একনি থাকবে এই যে ঘাড়ের এটা পুরো টিপিক্যাল অ্যাকিনথোসিস নিগ্রিকেন্স তাহলে আমরা এখন মনে হয় বুঝতে পারলাম অ্যাকিনথোসিস নিগ্রিকেন্স দেখতে কেমন সোনোগ্রাফিতে কি বলবে সোনোগ্রাফিতে বলবে পেরিফেরিলি অ্যারেঞ্জড পেরিফেরিলি অ্যারেঞ্জড এটাকে বলা হয় নেকলেস প্যাটার্ন নেকলেস প্যাটার্ন ওভারি চার পাশে নেকলেস প্যাটার্নের মতো করে পেরিফেরিতে ছোট 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 করে বড় কোনো সেস পাবেন না অনেকগুলো মাল্টিপল সেস পাবেন ছোট সাইজ সেগুলো অনেক বেশি থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসতে পারি যে এটা পলিসিস্টিক ওভারি দেখতে পাচ্ছি ছবিটা এটা টিভিএস আমরা টিভিএস জানি কোন দিক দিয়ে যায় ট্রান্সভেজানাল সোনোগ্রাফি এই যে দিস ইজ সো ভেরি আমার উপরের ছবিটা সো ভেরি টিপিক্যাল অফ পলিসিস্টিক ওভারি সিস্ট কোনগুলা বলেন তো শারমিন বলবেন ওকে <laughs> একটু পড়াশোনা করব হ্যাঁ আমরা যখনই সময় এবং সুযোগ পাবো আমাদের ইমার্জেন্সি অবশ্যই থাকবে ডিউটি আওয়ারে ছাড়াও কিন্তু আমরা প্রচুর টাইম পাই আমরা চেষ্টা করব একটু পড়াশোনাটাকে হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে পড়াশোনা ছাড়া আসলে ডাক্তাররা আগানো একটু মুশকিল হয়ে যায় খুব জরুরি আচ্ছা এটা একটা বইতে আছে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা কেউ এখন মানে না কিন্তু বিশ্বাস করেন আমরা যে এখনো প্র্যাকটিস করি আচ্ছা আমি একটা কথা একটু বলিনি ইনফার্টিলিটি পিসিও এইসব ক্ষেত্রে তো এতটুকু বলতে পারি যে এল এইচ এফ এস এইচ সত্যি রেশিও অল্টার হয়ে যায় নর্মালি একটা মেয়ের যার রেগুলার সাইকেল তার এফ এস এইচ বেশি থাকার কথা এল এইচ কম থাকার কথা যে মুহূর্তে ও পিসি হয়ে যাবে উল্টা হয়ে যাবে এল এইচ বেড়ে যাবে এফ এস এইচ এর তুলনায় এল এইচ দ্বিগুণ অথবা তিন গুণ বেড়ে যাবে আর বি ক্লিয়ার তাহলে আমার হাতে নাগালের মধ্যে যদি ল্যাবে এল এইচ বা এফ এস এইচ এর সুযোগ থাকে টেস্টেস্টোর না প্লিজ করতে দিয়েন না ডিহাইড্রোএপিয়েন্টেস্টোর সালফেট এত দামি দামি মোটা মোটা নামের ইনভেস্টিগেশন করতে দিয়েন না রুগীর আপনি যেমন চাইবেন না আপনার বেশি খরচ হোক রুগীও চাইবে না বেশি খরচ হোক সুতরাং চেষ্টা করবেন লিমিটেড খরচের মধ্যে তাকে একটা ডায়াগনোসিস এ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিবেন সেক্ষেত্রে যদিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি আবারও বলছি প্রোটোকল থেকে বের হয়ে গেছে এল এইচ এফ এস এইচ ইজ নট আ ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া কিন্তু বিশ্বাস করেন এখনো আমরা এল এইচ এফ এস এইচ করতে দিলে যারা ইরেগুলার মিস্ট্রোল সাইকেল দেখা যায় এল এইচ বেশি এফ এস এইচ কম কিরকম বেশি এফ এস এইচ এর তুলনায় এল এইচ প্রায় দুই গুণ বা তিন গুণ বেশি তাহলে সেটা দিয়েও আমরা করতে পারি এই যে সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবিন খবরদার করতে পারবেন করবেন না খুবই এক্সপেন্সিভ একটা টেস্ট আননেসেসারি ডোন্ট ডু ইট এগুলো সব পুঁথিগত কথা প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে আসি আমরা এগুলো সব পুঁথিগত কথা আমি এগুলো করতে বলবোই না আপনার যদি কোনো ল্যাব রিপোর্ট করতে হয় পিসিওএস এর জন্য প্লিজ গো ফর এল এইচ এফ এস এইচ আনাদার থিং ইজ এম এইচ এম এইচ ইজ এ গুড ইন্ডিকেটর ফর uh pcos in the sense it's not a confirmatory test anti mullerian hormone normal mother khetre it is usually 1.5 to 3 modhe thake 
কিন্তু পিসিও ইজ দ্য ক্ষেত্রে ওই যে ছোট 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 অনেকগুলো সিস্ট আছে যে ওরা অনেক বেশি অ্যান্টিমোলিয়ান হরমোন সিক্রেট করে যে কারণে যতই ব্যস্ত থাকেন সবাই ছবিটার দিকে তাকাবেন কোনটা পিসিও এস বাম দিকেরটা না ডান দিকেরটা জানি যে নর্মাল ওভারি কি হবে প্রত্যেক মাসে একবার করে ওভুলেশন হয় প্রত্যেক মাসে যে একটা ওভারি যে কোনো একটা ওভারি থেকে ওভুলেশন হয় প্রতি মাসে বা প্রতি অল্টারনেট মাসে যখন ওভুলেশন হয় তখন যেহেতু সারফেস ট্রমা হচ্ছে যে কারণে সারফেস ট্রমা হলে ওখানে ফাইব্রোসিস হয় যে কারণে এইটা হচ্ছে নর্মাল ওভারি হচ্ছে না আবার বলছি হাইপো পিটুটারি গোনাডাল অ্যাক্সেস এই থিওরিটিক্যাল কথার মধ্যে আমি যাব না কিন্তু এই অ্যাক্সেসটা সত্যি মেনটেন হয় না পিসিওর ক্ষেত্রে যে কারণে হরমোনাল ইম্বালেন্সটা হয়ে যায় এটা যে কোনো বইতে আছে বা সবচেয়ে বড় মজার কথা কি জানেন আপনারা না এমন যুগে আছেন আমরা কিন্তু এমন যুগে ছিলাম যে যুগে মোবাইল ছিল না আপনারা এমন যুগে আছেন যা হাতে হাতে সবার মোবাইল সেই মোবাইলে গুগলে যদি আপনি টাইপ করেন হাইপোপিটারি হাইপোথারমো পিটুটারি অ্যাক্সেস ইন পিসিও এস ও আপনাকে পড়াই দিবে ছবি সহ সুতরাং আমি এই ছবি পিছনে সময় দিয়ে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না কিন্তু এটা বোঝার দরকার আছে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতেছি যে ও যে বললাম এল এইচ বেড়ে যাবে এফ এস এইচ কমে যাবে আচ্ছা দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড পসিবল লেট সিকিউরলি পসিবল কিন্তু বলছি হ্যাঁ পসিবল লেট সিকিউরলি ইন পিসিওএস কি হয়ে যেতে পারে ওবেসিটি হতে পারে আচ্ছা বলেন তো যে মেয়ের অ্যামিনোরিয়া গতকালকে যে ক্লাস টেনের মেয়েটা আসছিল যার এটি সিক্স কেজি ওজন সে মেয়েটার অ্যামিনোরিয়া তিন মাস দুই থেকে তিন মাস থাকে আবার কিছু কিছু মেয়ে বলে আমি ওষুধ না খেলে আমার পিরিয়ড হয় না তার মানে কি ছয় সাত মাসও বন্ধ থাকে এদের ক্ষেত্রে কি হয় বলেন তো এদের ক্ষেত্রে এই যে মেন্সট্রুয়েশন হচ্ছে না এই যে ওভুলেশন হচ্ছে না মনে পড়ে ওভুলেশন না হলে যে প্রোজেস্টরন আসবে না কেন আসবে না কর্পোসলুটিয়াম রেডি হচ্ছে না প্লিজ ভুল মেসেজ দিবেন না পেশেন্ট দেখে ভয় পেয়ে যাবে একটা পনেরো বছরের মেয়েকে যদি বলেন তোমার এন্ডোমেট্রিয়াল জ্বরের ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে ও আপনার কাছে আর কোনোদিন ফেরত আসবে না ডোন্ট ডু এট কিন্তু আজ আ ডক্টর আমাদের এই নলেজটা মাথায় রাখতে হবে যে তাকে আনাপোজ ইস্ট্রোজেন ইফেক্টের মধ্যে আমি তাকে রাখবো না তার মানে কি তাকে আমার পিরিয়ড করে দিতে হবে তাকে আমার মিনস্ট্রুয়েশন করিয়ে দিতে হবে যাতে আনাপোজ ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে সে না থাকে সেজন্য তাকে আমার প্রোজেস্টরন দিয়ে তাকে অবশ্যই 
उपदेश फलो करें अवश्य इनशाला কন্ট্রোলের মধ্যে থাকতে পারবেন কিরকম তাকে বুঝাতে হবে এই যে আপনার 86 কেজি ওজন এই যে এত বেশি ওজন এক নম্বরে এই ওজনটা কমাতে হবে এক নম্বর ট্রিটমেন্ট অলওয়েজ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন টু রিডিউস দা ওয়েট এক নম্বর অলওয়েজ ডোন্ট জাম্প ফর এনি মেডিকেশন প্লিজ স্পেশালি যারা অ্যাডোলেসেন্ট অ্যাডোলেসেন্টের ক্ষেত্রে প্লিজ ডোন্ট জাম্প ফর এনি মেডিকেশন ওদেরকে কাউন্সেলিং এবং রিয়াসিওর করবেন ওজনটা কমিয়ে নিয়ে আসলে বলা হয় বইতেও আছে मडिफिकेशन क्षेत्र कमाते शिक्षित मे ওকে বুঝানোর সাথে সাথে কিন্তু ও বুঝছে 15 বছরের ক্লাস 10 এর মেটা ওকে আমি যে মুহূর্তে বুঝিয়েছি যে তোমার এই ওজনের কারণে তোমার মাসিকটা ঠিকমতো হচ্ছে না তুমি যদি ওজনটা কমিয়ে ফেলতে পারো মাসিক নিয়মিত হবে এবং তোমার এই সমস্যাগুলো থাকবে না ও কিন্তু সেটা বুঝলো এবং মানলো সুতরাং রিয়াসিওর এবং কাউন্সেলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখন আসেন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যদি ফার্টিলিটি ইজ নট ডিজায়ার্ড যেমন আমার গতকালকে پیشنটা ও তো আনমারিড ওর কি ফার্টিলিটি লাগবে না ওর ফার্টিলিটি লাগবে না काउन्सिलिंग जन्म नियंत्रण बड़ी जन्म नियंत्रण चिकित्सा एटार मध्य दू प्रकार हरमोन आई प्रकार हरमोन कारण मासिक नियमित हो बुझे दीते शिक्षित शिक्षित ना हम अशिक्षित बुझाई दी मानिटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
ক্লিও 35 এইসব নামে আছে এটা একটা করে দিতে হয় সাইক্লিক্যাল 21 দিন পর পর সাইক্লিক্যাল 21 দিন খাবে 7 দিন বন্ধ থাকবে 21 দিন খাবে 7 দিন বন্ধ থাকে এইভাবে আনমারিড মেদিকেও দেওয়া যেতে পারে তবে হ্যাঁ বলা হয় 3 টু 6 সাইকেলসে বেশি না আচ্ছা আমাদের একটা হ্যাবিট আছে আমাদের দেশের কালচারের মধ্যে একটা হ্যাবিট আছে যে আমরা লাফায় এপিসিও মেদেরকে লাফায় আমরা মেটফরমিন দিয়ে দিই ডোন্ট ডু ইট মেটফরমিন দিব দেওয়ার টাইম আছে প্রথম সিটিং এ প্রথম দেখা হওয়ার পরে একটা পিসিও ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে প্লিজ ডোন্ট গিভ মেটফরমিন টেল হার টু রিডিউস দ্য ওয়েট ওকে যদি বুঝায় দেন মেটফরমিন আমি দিচ্ছি ওজন কমানোর জন্য ও না ও মনে করবে কি ওটা একটা ম্যাজিক ড্রাগ আমি তো ওষুধ খাচ্ছি আমার আবার হার্ট আর কি দরকার সত্যি মেগুলা এরকম করে তাহলে আমরা মেটফরমিন ফার্স্ট সিটিং এ দিব না এবং মেটফরমিন যে একটা জাদুকর জাদুকরি ড্রাগ সেটাও বুঝাবো না তাকে হাঁটার ব্যবস্থা করেন তাকে এক্সারসাইজ দেন প্লিজ এবং বাসায় বসে এক্সারসাইজ না একদম হাঁটতে পাঠান ঝর বৃষ্টি ভূমিকম্প যাই হোক সে কিন্তু হাঁটতে যাবে এটা তাকে বুঝাতে হবে তাহলে মেটাবলিক সিনড্রোম কাকে বলছি একটু খেয়াল করেন যার সাথে ডায়াবেটিস সম্পর্কিত যার সাথে হাইপার লিপিডিমিয়া সম্পর্কিত যার সাথে ওবেসিটি সম্পর্কিত সুতরাং এগুলা মাথায় রেখেও কিন্তু আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে সবসময় খেয়াল করবেন মেটফরমিন কিন্তু কোনো ওজন কমানোর ড্রাগ না মেটফরমিন ইজ ইউজ অ্যাজ অ্যান যাতে না হয় আমরা প্রত্যেক মাসে চেষ্টা করব উইড্রল ব্রিডিং মানে পিরিয়ডটা করাই দেওয়ার জন্য আমি পার্সোনালি ওসিপি হচ্ছে না সেই সব ক্ষেত্রে কি করতে পারি সেই সব বিশ্বাস করেন পিসিও পেশেন্টদের না খুব ভালো কাজ করে মেটফরমিন ইম্প্রুভ মেটাবলিক সিনড্রোম বাই রিডিউসিং অল দ্য প্যারামিটার সেই ক্ষেত্রে সত্যি ভালো কাজ করে এবং যখন বিএমআই মোর দেন 25 কবে থেকে কবে মাসিকের দ্বিতীয় দিন থেকে ষষ্ঠ দিন দিয়ে কি ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিব কোন কাউন্সিলিং নাই জিনিসটা নিয়ে হাসাহাসি করবেন না বা অন্যরকম ভাবে নেবেন না এগুলা কিন্তু যারা ইনফার্টিলিটি পেশেন্ট তারা খুব সেন্সিটিভ হয় তাদেরকে কিন্তু একটু মানে মানে মেন্টাল সাপোর্ট দিয়ে আপনাকে আপনি কি শিখাইছেন ওকে আমাকে বলে যে ম্যাডাম বলছে আজকে সহবাস করতেই হবে এগুলা কি প্লিজ সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিবেন যে এই সময় ঘন ঘন থাকলে এই সময় যেহেতু ওবুলেশন হয় চোদ্দ তম দিনে সেই জন্য ডিম ফুটে সেই জন্য থাকলে বাচ্চা হওয়ার চান্সটা বেড়ে যায় সুতরাং তাকে একটু বুঝিয়ে দিবেন 
বুঝিয়ে দিলে কেউ আপনার সাথে কোনো কিছু নিয়ে অ্যাকিউজ বা রেগে যাবে না ল্যাপ্রোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলিং খুবই 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 ফলপ্রসু এবং সত্যি আমরা দেখেছি ল্যাপ্রোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলিং এর পরে পেশেন্ট ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে আল্লাহর মধ্যে সেই বছরই কনসেপ্ট করে যায় ইটস আ ভেরি ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট रेगुलर हार चान्स थे ओबुलेशन हार चान्स बेड़े जाए प्रश्न आज কারণ আমার হাতে মাত্র আর পনেরো মিনিট আছে আমাকে তাড়াতাড়ি হ্যান্ডেল করতে হবে যাতে তারা মানে স্পেশালি অ্যাডোলেসেন্ট পিসিও দেরকে কারণ ওরা না বডি শেম বলে একটা কথা আছে ওরা খুব ওবেসিটি নিয়ে খুব শেমড দে আর শেমড সেটা যেন না হয় তাকে বুঝাতে হবে এটা কোনো ব্যাপার না ভালো চিকিৎসা আছে বাবা তুমি একটু ওজনটা কমানোর ব্যবস্থা করো এটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন তাকে তাহলে কিন্তু রিয়াশিওর করতে পারেন মা সহ একটু চেষ্টা করবেন অ্যাডোলেসেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে মা সহ কাউন্সিলিংটা করতে তাহলে ইজিয়ার হয় কারো কোনো প্রশ্ন शेष आजकल झमेलाट uh, সেই প্রেগনেন্সি যখন এম এম কিট খেয়ে যখন ঠিক মতো ইয়া হয় না এক্সপালশন হয় না তখন আবার কি করে এমআর করে ইভাকুয়েশন করে অথবা অনেক মেয়ে তো এমনি এমআর করে মানে আনমারিড মেয়ে এমআর এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে প্লিজ সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন যতই আসেপ্টিক ওয়েতে করি না কেন ইট উইল ইন্ট্রোডিউস ইনফেকশন সুতরাং এমআর এর পক্ষপাতি আমি না আই এম সরি মানে স্পেশালি আনমারিড মেয়ের ক্ষেত্রে তো আরোই না ঠিক আছে बुझे प्रायमरिजमिया মোড অফ এফেকশন কিভাবে হতে পারে হেমাটোজেনেস হতে পারে লিম্ফেটিক হতে পারে সুতরাং আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসটা ছড়াতে টাইম লাগে না আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা এই ছবির মাধ্যমে দেখেন তো ভেজানাল ওপেনিং তাই না ইনট্রাইটাস ওপেন কিন্তু ওপেন টু এক্সটেরিয়র ভেজায়না ইউট্রেন ক্যাভিটি ফেলোপেন টিউব ওপেন 
ফেমরিয়া ওপেন তাহলে এক্সটেরিয়ারের সাথে ক্যাভিটির থ্রু দে ফেলোপিয়ান টিউব থ্রু দে পুরো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির সাথে ওপেন কিন্তু সুতরাং অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন হতে টাইম লাগে না সেজন্যই তাদেরকে কাউন্সিলিং ঠিকমতো করে দিতে হবে ঠিক আছে এবং একবার যদি এন্ডোসালপিং ইনফেক্টেড হয় এন্ডোসালপিং মানে সালপিনজাইটিস হয় তখন ওই টিউবটা ব্লক হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে আমি কি ছবিটা দেখাতে পারছি সো টিপিক্যাল পিআইডি এই যে এরকম ফিল্মসে অ্যাডহেশন থাকবে দিস ইজ ইউট্রাস দিস ইজ ফেলোপিন টিউব বিভিন্ন ধরনের অ্যাডহেশন থাকবে সিমটমস কি নিয়ে আসবে একটু নন স্পেসিফিক হ্যাঁ খুব নন স্পেসিফিক সেটা ম্যারিড হতে পারে সেটা আনম্যারিড হতে পারে ইউজুয়ালি রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপের মেয়েরাই আসে এবং সিমটম ইউজুয়ালি অ্যাপিয়ার অ্যাট দা টাইম অর ইমিডিয়েটলি আফটার মেনস্ট্রুয়েশন কি পেইন থাকতে পারে লোয়ার অ্যাবডোমেন পেইন থাকে থাকতে পারে ইউনিলাট্রাল থাকতে পারে বায়োলাট্রাল থাকতে পারে কোনো ঠিক নাই ফিভার ইস হতে পারে ফিভার যে একদম খুব একশো দুই একশো তিন হবে তা কিন্তু না একটা লো গ্রেড ফিভার লেগেই থাকতে পারে ঠিক আছে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাইনিং হচ্ছে এই রেগুলার অথবা এক্সেসিভ মেনস্ট্রাল ব্লিডিং অথবা বোধ দুইটাই হতে পারে তাহলে ভেজানাল ডিসচার্জও থাকতে পারে নজিয়া ওয়ামিডিং আমরা ইউজুয়ালি পাই না ডিসপারোনিয়া থাকতে পারে কেউ কি ভলেন্টিয়ার করবেন হোয়াট ইজ ডিসপারোনিয়া কার সাথে আমার একবারও কথা হয়নি কে এখনো একবারও পরিচয় দেন নাই আসসালামু আলাইকুম ম্যাম আমি ডক্টর কামরুন নাহার নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রতে আছি কোথায় আছেন সরি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র নারী মৈত্রী আচ্ছা আপনি কি বলতে পারবেন ডিসপারোনিয়া কাকে বলে ইট मींस ডিফিকাল্টি ডিউরিং কোয়াইটাস थैंक यू सो मच পেইনফুল কোয়াইটাস একদম পেইনফুল কোয়াইটাস ঠিক আছে ডিস কথাটার মানে হচ্ছে পেইন এবং পারুনিয়া হচ্ছে কোয়াইটাস তাহলে পেইনফুল কোয়াইটাস এটা খুব টিপিক্যালি তারা आंसर করে থাকে যে পেইনফুল কোয়াইটাস হয় স্বামীর সাথে থাকতে ইচ্ছা করে না এবং থাকলে খুব ব্যথা হয় সুতরাং ওটাও মাথায় রাখবেন জি ম্যাম আচ্ছা টেম্পারেচার বলেছে এমন কোন সিগনিফিকেন্ট টেম্পারেচার থাকে না লোয়ার অ্যাবডোমেনাল পালপেশনের সময় আপনি টেন্ডেনেস পেতে পারেন ভেজানাল এক্সামিনেশনের সময় আপনি পেতে পারেন ডিসচার্জ পেতে পারেন আর হচ্ছে বাই ম্যানুয়াল এক্সামিনেশন আপনারা যারা করতে পারেন দেখবেন যে হাত দিতেই দেয় না ভেজানাতে হাত দিলেই বলে ব্যথা 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 ধরবেন না ধরবেন না চিৎকার করে উঠবে মানে ফর্নিক্স এবং সার্ভিক্স এর মুভমেন্টের সাথে তো ইউটারাস মুভমেন্ট করে উপরে সেই জন্য তার অনেক পেইন হয় তখন আপনি বুঝতে পারবেন দিস ইজ গোয়িং ইন ফেভার অফ পি আই ডি দেখতে পাচ্ছি ডিসচার্জ গুলো একদম টিপিক্যাল ডিসচার্জ গুলো ঠিক আছে ক্যান্ডিডিয়াসিস আর পি আই ডি ডিসচার্জ কিন্তু একটু বুঝতে পারতে হবে ক্যান্ডিডিয়াসিস কিন্তু একদম হোয়াইট ইজ ডিসচার্জ ইচিং থাকবে আর পি আই ডি ডিসচার্জ ইউজুয়ালি একটু হলুদে থাকে একটু হলদে থাকে একটু ফাউল স্মেলিং থাকে সেটাও মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এগুলা তো আমরা বুঝলাম টেম্পারেচার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে ডিসচার্জ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে যদি পাঠানো যায় ডিসচার্জের জন্য কালচারাল সেন্সিটিভিটি যদি সম্ভব হয় ইউজুয়ালি সম্ভব হয় না সব সেন্টারে তাই না আর একটা কথা যে এখানে দিয়েছে ল্যাপ্রোস্কোপিক এভিডেন্স অফ পিআইডি এক পিআইডি ডায়াগনোসিস করার জন্য প্লিজ ডোন্ট গো ফর ল্যাপ্রোস্কোপি এটা কোনো মানে হয় না এত এক্সপেন্সিভ একটা ইয়া प्रेक्षापटेक्ष আর পিআইডি কেন অ্যাড্রেস করতে হবে পিআইডি কেন ট্রিটমেন্ট দিতে হবে 
না হলে ভবিষ্যতে এটা ইনফার্টিলিটির একটা কজ হয়ে যাবে ইনফার্টিলিটির একটা কজ কিভাবে হয়ে যাবে ট্রিবল ব্লক হয়ে যেতে পারে সুতরাং এটা অ্যাড্রেস করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এসেন্সিয়াল স্টেপ কি এসেন্সিয়াল স্টেপ হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস 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 যে টু প্রিভেন্ট সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ উইথ দ্য নলেজ অফ হেলদি অ্যান্ড সেফার সেক্স আচ্ছা প্রিন্সিপাল হচ্ছে টু কন্ট্রোল দ্য ইফ ইনফেকশন টু প্রিভেন্ট ইনফার্টিলিটি টু প্রিভেন্ট রি ইনফেকশন এখানে হচ্ছে তথাকথিত সিডিসির ট্রিটমেন্ট দেওয়া আছে আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে আপনি যেটা দিতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা যেটা ইউজুয়ালি দিয়ে থাকি পিআইডি সেটা হচ্ছে ডক্সিসাইক্লিন আমরা ডক্সিসাইক্লিন দিই হান্ড্রেড মিলিগ্রাম বিডি ডোজ দেয় সেভেন টু টেন ডেজ যদি খুব বেশি ব্যথা খুব বেশি ডিসচার্জের কথা বলে তাহলে কিন্তু আমরা সেভেন টু টেন ডেজও দিয়ে ফেলি টেন ডেজও অনেক সময় ভালো কাজ করে ডক্সিসাইক্লিন হান্ড্রেড মিলিগ্রাম বিডি মানে खावा शेष करते हैं कि दु तीन दिन खावा एक डिसचार्ज कमे गार खा ना खरच करबा जो मैं काउन्सिलिंग যাতে ও কমপ্লায়েন্সটা বাড়ে যাতে ও অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সটা শেষ করে এটা একটু বুঝিয়ে দিতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরেও যদি ফর্টি এইট আওয়ার্স মানে দুই দিনের মধ্যে জ্বর না কমে তল পেটে ব্যথা না কমে সেই ক্ষেত্রে আমাকে তাকে ভর্তি করে দিতে হবে ভর্তি করে দরকার হলে আমাদেরকে ইনজেকটেবল ট্রিটমেন্টের মধ্যে চলে যেতে হবে কেন ভর্তি করতে হতে পারে কেন কারণ এটা টিউব অ্যাপসেস এর দিকেও চলে যেতে পারে এই ভয় আমাদেরকে এই সন্দেহে আমাদেরকে ভর্তি দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ইনজেকটেবল অনেক কিছু অপশন আছে সেই অপশনে চলে যেতে পারি আমরা ইউজুয়ালি ব্রড স্পেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক এর সেফ্ট একজনের চলে যাই সাথে মেটোনিডাজল রাখলে ভালো তাহলে সার্জারি ইউজুয়ালি পিআইডি তে আমরা যাই না কখন যেতে হয় জানেন তো ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট হিসাবে যেতে হতে পারে যদি অ্যাডিসিওলাইসিস করতে হয় সেই ক্ষেত্রে যেতে হতে পারে অথবা কারো যদি অ্যাপসেস হয়ে যায় সেটা ড্রেনেজ করার জন্য অনেক সময় যেতে হতে পারে কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন আর্লি স্টেজে যাতে ডায়াগনোসিসটা হয়ে অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সটা হয়ে যায় রিইনফেকশন যাতে না হয় তাহলে কি করতে হবে আমার পেশেন্টকে এডুকেট করতে হবে আমার পেশেন্টকে সেই জ্ঞানটা দিতে হবে যে বাবা আপনার একবার ইনফেকশন হয়ে গেছে আপনার যাতে বারে বারে ইনফেকশন না হয় সেই ইয়াটা করবেন আমি খুব সরি আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার কাছে অনেক বছর আগে কোভিডের অনেক বছর আগে একটা মেয়ে এসেছিল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট মাকে নিয়ে আসছে আমি ইচ্ছা করি আমি যখন সাসপেক্ট করতে পারলাম মেটা আনমারিড এবং পিআইডির কেস আমি ভদ্রতার খাতিরে মাকে বললাম আপনি বাইরে বসেন মেটা শি হ্যাজ বয়ফ্রেন্ড এবং তার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স আমি আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম আমি একটা মেয়ে মানুষ হয়ে একটা মেয়েকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স কেমন ফ্রিকুয়েন্টলি হয় বলে হ্যাঁ মাসে ছয় থেকে সাতবার মানে খুব ক্যাজুয়ালি বললো ইটস সো নর্মাল ইটস সো স্মার্ট আমি সে আপনি কি বুঝতে পারছেন তখন আমি এই কথাও জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কি কোনো প্রোটেকশন নেন কোনো বেরিয়ার মেথড নেন না আমার বয়ফ্রেন্ড প্লেজার পায় না তাই সে কন্ডম ইউজ করতে পছন্দ করে না একদম ডাইরেক্টলি আমাকে মুখের উপরে এটা বললো আমি সে আপনি বুঝতে পারছেন আপনার যে ড্যামেজ হয়ে যাবে কি ড্যামেজ হবে এটা তো ড্যামেজ হওয়ার কি আছে শিক্ষিত মেয়ে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মানে আজকাল সোসাইটি কিন্তু সরে যাচ্ছে অনেক জায়গা থেকে সুতরাং আপনাদেরকে সেই জ্ঞানটা দিতে হবে সেই কাউন্সিলিংটা করতে হবে যে এটা তার কত বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে সে অলরেডি হ্যাজ পারবাইজনাল ফাউলস মেন ডিসচার্জ বুঝতে পারছেন কিন্তু ও কিন্তু বুঝতে পারছে না সুতরাং ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ওর কত বড় ড্যামেজ ভিতরে হয়ে যাচ্ছে কারো কোনো প্রশ্ন আমি কি শেষ করতে পেরেছি টাইম মতো জি কারো কোনো প্রশ্ন পিআইডি নিয়ে রুটিনেশন করে দেখেছি আমি এরকম একটা পেয়েছিলাম মেয়েকে এটা আবার ঢাকার মেয়ে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মেয়ে 
টেম্পন ইউজ করে মেনস্ট্রুয়েশনের সময় টেম্পন হচ্ছে যেটা একদম ভেজানোর ক্যাভিটিতে ঢুকে যাবে আপনাকে কাজের লোক বাসার কাজের লোক আনমারিড কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হই আমি তার ওনার কে যে মহিলা নিয়ে আসছে ওনার বাসার তাকে আমি বের করে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হই তোমাকে কি কোনো পুরুষ লোক গায়ে হাত দিয়েছে তোমার সাথে কি কোনো পুরুষ লোক সহবাস করেছে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কানতে শুরু করে কানতে কানতে বলে বাসার ড্রাইভার সুতরাং মানে অবশ্যই আপনার যদি হিউজ পার্সেল পান আপনি তো ইউটিআই ট্রিটমেন্ট হিসাবেও আপনি এক কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন আমি যেটা বললাম আপনার হাতে যদি ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে পার্সেল থাকে এবং আলট্রাসোনোগ্রাফি পিআইডি ফাইন্ডিং কিন্তু হচ্ছে মেইনলি তারা ওই যে পাউচ অফ ডগলাস এ কালেকশন দিয়ে বলে ঠিক আছে সেটা খুব কনক্লুসিভ না সেটা দিয়ে যে 100% ডায়াগনোসিসে পৌঁছাতে পারবো তা না আপনি বরং চোখ ক্লিনিক্যাল সিম্পটমস দেখেন লোয়ার অ্যাবডোমেনাল পেইন আছে কিনা ডিসচার্জ আছে কিনা ফিভারি আছে কিনা সেটা দিয়ে আপনি এক কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিতে পারেন কারো আর কোনো প্রশ্ন তাহলে আশা করি আমি শেষ করতে পারছি আমার পক্ষ থেকে ম্যাডাম কে আছেন পক্ষ থেকে কে আছেন প্লিজ ক্যান আই লিভ দা ক্লাস ঠিক আছে আমি তাহলে ক্লাস এরপরে আপনাদের কখন ক্লাস আমিও কিন্তু তাই জানতাম আমার পরে আরেকটা ক্লাস থাকার কথা এনিওয়ে চেষ্টা করি আমরা সবাই ডাক্তার এবং কোন ধরনের কোন কিছু দরকার হলে আমাদেরকে জানাবেন কোন অসুবিধা নাই কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে ঠিক আছে চেষ্টা করব আমরা প্র্যাকটিক্যালি আগাতে কোন কিছু ড্রাস্টিক ট্রিটমেন্টে যাব না কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम সবাইকে আসসালামু আলাইকুম